Tiago Potter e Severo Snape se detestaram por todos os seus anos de escola. Tiago e seus amigos, com exceção de Lupin, constantemente intimidavam Snape. Pettigrew apenas seguia a liderança de Tiago e Sirius. Por ter uma personalidade fraca, ele fazia aquilo que seus amigos faziam independente de concordar ou não. Embora Lupin não encorajasse esse comportamento e nem participasse dos momentos que Tiago e Sirius perturbavam Snape, ele também não fazia lá muito esforço para fazer com que seus amigos parassem com isso. Agora, por outro lado, Snape também não era nenhum santinho inocente e indefeso. Ele se aproveitava de qualquer chance que tinha de atacar quando surgia a oportunidade. E aí eu acho que os filmes fizeram um trabalho de adaptação ruim, porque ao mostrar apenas a pior memória de Snape, aquela memória que vemos em Ordem da Fênix, do Snape sendo posto de cabeça para baixo e sendo humilhado por Tiago e Sirius na escola, muitos fãs ficaram com a impressão de que apenas Tiago e Sirius perturbavam o Snape, e que Snape nunca fazia nada de errado. E isso tá longe de ser verdade. O problema é que os filmes nos apresentaram apenas a perspectiva do Snape, mas para avaliar a situação de forma correta, de uma maneira mais justa, precisamos compreender a perspectiva de Tiago também. Toda a história possui dois lados. Eu não estou dizendo que o que Tiago e Sirius fizeram com Snape naquela ocasião seja justificável de alguma forma, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que para compreender tudo, para entender a situação toda, precisamos saber as duas perspectivas. A perspectiva de Severo e a perspectiva de Tiago. Por exemplo, a própria autora J.K. Rowling deixou transparecer que o mapa do Maroto foi confiscado graças ao Snape. Vejam só o que ela disse no texto sobre o mapa do Maroto que ela publicou em 10 de agosto de 2015. É fácil concluir que eles acabaram passando dos limites e foram encurralados por Argo Filch, provavelmente por uma denúncia de Snape, que tinha a obsessão de expor seu arquirrival Tiago Potter em suas transgressões. Além disso, em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, lá na Casa dos Gritos, quando Sirius e Lupin contam para Harry, Ron e Hermione a história de Lupin e dos Marotos, eles dizem o seguinte a respeito de Snape. Foi bem feito para eles, zombou Sirius, espionando, tentando descobrir o que andávamos aprontando, na esperança de que fôssemos expulsos. Severo tinha muito interesse em saber aonde eu ia todo mês, disse Lupin a Harry, Ron e Hermione. Estávamos no mesmo ano, entendem? E não... hum... não nos gostávamos muito. Ele não gostava nada de Tiago. Ciúmes, acho eu, do talento de Tiago no campo de quadribol. Então vejam só. De acordo com Lupin e Sirius, Snape vivia espionando os marotos na tentativa de fazer com que eles fossem expulsos de Hogwarts. E de acordo com a visão deles, Snape tinha ciúmes de Tiago por causa do quadribol. Só que além disso, Severo também tinha ciúmes de Tiago por causa de Lillian Evans. E isso fica absolutamente claro numa das memórias de Snape que vemos em Harry Potter e as Elíquias da Morte. Nessa memória, Lillian e Severo estavam discutindo. Lillian falava sobre o fato de Snape ser tão atraído pela magia das trevas e por andar com um pessoal que usava esse tipo de magia na escola. E aquelas coisas que Potter e os amigos dele aprontam, retrucou Snape. Seu rosto corou ao dizer isso, aparentemente incapaz de refriar o seu rancor. E onde é que Potter entra nisso? Perguntou Lillian. Eles saem escondidos à noite. Tem alguma coisa esquisita naquele lupim. Aonde é que sempre vai? Ele é doente. Dizem que é doente. Todo mês na lua cheia? Conheço a sua teoria, replicou Lillian. E seu tom era frio. Afinal, por que você é tão obcecado por eles? Por que se importa com o que eles fazem à noite? Só estou tentando lhe mostrar que eles não são tão maravilhosos quanto todo o mundo parece pensar. A intensidade do seu olhar a fez corar. Você não vai. Eu não vou deixar você... Me deixar? Me deixar? Os vivos olhos verdes de Lillian se estreitaram. Snape retrocedeu na mesma hora. Eu não quis dizer... Só não quero ver você fazer papel de boba. Ele gosta de você. Tiago Potter gosta de você. As palavras davam a impressão de serem arrancadas dele contra sua vontade. E ele não é... Todo mundo acha... Grande herói de quadribol... A amargura e a antipatia que Snape sentia deixavam-no incoerente, e as sobrancelhas de Lillian subiam sem parar em sua testa. Então, nesse trecho, fica claro que a perspectiva de Sirius e Lupin estava correta. 
Severo Snape realmente tinha ciúmes de Tiago Potter por causa do talento dele no quadribol, além de ter muitos ciúmes por saber que Tiago gostava de Lillian. Então, muito da amargura de Snape, muito da repulsa que ele sentia por Tiago, era por causa de ciúmes. E vejam, essa conversa que Lillian e Severo tiveram foi antes de Tiago e Sirius humilharem Snape na frente de um bando de alunos, como vimos naquela memória em Ordem da Fênix. Snape ainda não podia ter raiva de Tiago por causa daquele fato, porque ele ainda não tinha acontecido. Até porque, depois daquela humilhação, Snape e Lillian brigaram porque Snape chamou ela de sangue ruim quando ela tentou ajudar ele no meio de toda aquela confusão. E depois disso, as próprias memórias do Snape nos deixam entender que a amizade deles terminou. Portanto, é pouco provável que eles tenham tido essa conversa que nós acabamos de ler depois da ocasião em que Sirius e Tiago humilharam Snape na frente de vários alunos. É muito mais provável que essa conversa tenha ocorrido antes dos acontecimentos que geraram a pior memória de Snape. Agora, também é importante dizer que não era só o Snape que tinha ciúmes de Tiago. Tiago também tinha ciúmes de Snape. A própria autora J.K. Rowling afirmou isso num evento de webchat em parceria com a editora Bloomsbury no dia 30 de julho de 2007. Vejam só o que ela disse. Tiago sempre suspeitou que Snape nutria sentimentos mais profundos por Lillian, o que era um fator no comportamento de Tiago com o Snape. Portanto, os dois garotos, Tiago e Severo, se odiavam porque lá no fundo eles tinham ciúmes um do outro. Severo tinha ciúmes de Tiago por ele ser popular, ser talentoso jogando quadribol e por ele gostar de Lillian. E Tiago tinha ciúmes de Snape por provavelmente ver ele com muita frequência andando com a garota que ele gostava. Galera, com todo respeito, mas isso é muito drama adolescente. Tipo, muito mesmo. Coisa de dois jovens extremamente imaturos. Então, como eu disse antes, não era só Tiago e os marotos que viviam perturbando a vida do Snape. O contrário também acontecia. Tudo fica mais claro quando a gente aprende a ver os dois lados. Quando a gente avalia uma situação tendo uma visão mais ampla de tudo. Porque se a gente escolher um lado, já era. Nossa avaliação vai ser poluída porque já escolhemos um lado antes mesmo de entendermos a situação como um todo. Precisamos aprender a ver as coisas tendo como base mais de apenas uma perspectiva. E como eu também já disse antes, nesse aspecto os filmes pecaram bastante porque mostraram apenas o lado do Snape. É claro que muito do que o Snape disse era verdade. E é claro que a memória que vemos dele sendo humilhado por Tiago e Sirius é horrível e de forma alguma a gente pode achar que aquilo é aceitável. Mas não dá pra gente ouvir o Snape e acreditar que 100% das coisas que ele falou sobre o Tiago ou sobre o Sirius era verdade. Porque o julgamento do Snape foi muitas vezes poluído pelo ciúme e pela amargura dele. Inclusive, foi essa amargura e ciúme que fizeram Snape nunca aceitar o fato de que Tiago salvou a vida dele uma vez. Assim como vários anos depois, já adulto, mas ainda cego pela raiva, amargura e ciúme, Severo fez com que Lupin tivesse que deixar seu emprego como professor de defesa contra as artes das trevas. 